Det är er som en plattespiller som kostar lika mycket som en bil. Det är er som en gresk förstärker som är er ganska mystisk. Det är er som fyra högtalare. Vi är er hemma hos Roy Erwin, som är er en av anmälarna här i Stereo Plus. Och se på hans anlägg. Fyra är er bättre än två, självklart. Ja, det, det, det blir ju i alla fall här i stua så är er ju heldig som har högtalare inne till stadighet egentligen. Så det så här har vi ju ett par Pilon Diamond Mark 30 Mark 2 och så på ytterst på sidorna så är er det Revival Audio Atalante 5 som är er en fransk nyskapning ett sällskap som blev etablerat bara för två år sedan. Revival Audio är er ju folk som har jobbat bland annat i fokal och sånt tidigare. Eh, nu har de lagat högtalare inte på den enkla måten vi bara och hämta in element från C alltså scan speak eller fokal men de här har lagat elementen sina själ. så det vi ser här är er ju en 12 tommers bass så det är er ju en dome mellan tonen som är er ganska häftig och en diskant. Det låter av sinne bra, inte minst när man vet att prisen på detta är er snaut 60.000 kronor. Ja, för att man skulle tro att detta kanske kostar 150.000. Ja, jag har varit bort i branschfolk som hörte dig på Oslo Hi-Fi show i fjor som t- som tippar pris på 150 till 200 000 bara baserat på lyden och i tillägg så får du ett så pass uh, kult retroaktig design uh, på köpet. Här är er vi i Polen. Här är er vi i Polen, i vart fall så er högtalarna från Polen. Detta är er en Pylon Diamond 30 och nå i andra generation, så alltså Mark 2. Um, så det de har det de har gjort här är er att de har jobbat lite med elementen och lite med med delefilter och sån. Eh ändra lite på sockern i bonden här också. Eh detta er högtalare som eh, ligger på 42.000 kr par eh och de spelar eh, till tider av sindig bass. Till att vara två så relativt eh, beskedna basselementer så de spelar ner till 30 men det är er sån tryck att eh, nästan lite av ulempen med högtalarna att de må trekkes väldigt gott ut på golvet en meter minst för att ikke bassen ska bli för dominerande. Men det som är er gøy, det är er att det finns nämligen ett lite sånt trix på dessa här. Um, og det är er såna. Det här är er faktiskt skumproppen till de franska högtalarna, men de passer i dessa. Pylon leverer ikke skumpropper med det och det burde de göra för det som sker då, det er att då höres dessa ut och kostar 10-15 000 kroner mer. De blir mye bedre, rikt nok, litt synd for deg, Ståle. De spiller ikke så mye bass, men de åpner sig opp på en helt annen måte i mellomtonen oppover, så de høres mer eksklusive ut enn de gjør ellers. Men er det noen som ikke har to subwoofere til høytalerne sine? Jeg kjenner opp til flere. Men hva, hva gjør de da når det gjelder bass? Nej, de de syns ju inte lika lika. Nej, de syns ju det viktigaste sker mellan 40 och 20.000 hertz, inte mellan 20 och 40 hertz, skönare. Jag hör att du säger skönare du, men det är skönare jag också. Men grejt, propp är er smart. Ja, på dessa lite fastare i fisken bass, det är ju ingenting. Det är er inte sånt att jag liker bulmende bass. Nej, for, for, for det som sker her litt, er nemlig det at den bassen, den, den ødelegger litt oppover i mellomtonen. Og når du setter i disse skumproppene, eller om du bruker ullsokker, så, så fjerner du det, og da åpner mellomtonen sig på en helt annen måte. Og det er faktisk besnærende å høre hvor bra de låter da, med det selvfølgelig ankepunktet at de spiller mindre bass. og du har høytalere til 40 000 her. Men det betyder jo ikke at du har et billig anlegg ellers. Og godt når du smeller. <laughs> Man ryker på når du smeller, Ståle. Det er sånn det er. Nei, uh, ulempen med å være haifi-tester er jo at jeg får så mye spennende utstyr in, som jeg kan få mulighet til å prøve i egen stue. Og hvis ting låter veldig mye bedre enn det allerede har, så da begynner det å klø i visakortet. Hvor mye klødde du når du gikk for denne platespilleren her? Jeg hadde jo en veldig bra platespiller i Bergman Galder tidligere. Og så fikk jeg lillebroren til denne Tektasen, Tektas Air Force 5 på test. Så synes jeg egentlig den låt så utrolig bra, men jeg synes den var støgg som juling, så jeg ville ikke ha den. Så jeg sa til importøren at... 
Eh, det er jo bare en spiller av de Tekta-spillene som er egentlig aktuell når det gjelder design, og det er denne treeren. Men du må jo få et alvorlig drøpp eh, hvis eh, jeg helt tatt skal kunne få råd til det. Men akkurat i den perioden så flyttet jeg jo til den nye leiligheten i Drammen. Og det som skjedde da var jo at jeg måtte selge hjemmekinoppsettet og det ene med det andre. Så til slutt så, så tok hun jo alt i innbytte, eh, og da ble ikke løftet opp til denne her økonomisk verden at jeg fant at nei, da får jeg bare, da får jeg bare klø ordentlig. Så da ble det nye platsspillet gitt. Alle har jo hørt den der stålekrapilåta til Øystein Sunde, og her er det litt sånn som det, at du må ta opp boliglånskonto, ikke vanlig konto. Jeg tror vel i hvert fall vi er på en sum som gjør at det nok er en del som vil tenke at det er lurt å ta det på, på boliglånet sitt. Altså hvis man har liksom en litt å skli på på boliglånet, at man finansierer det der. For det er ikke noe tvil om at dette er sted han legger til mye penger. Vi, vi bikker godt over 1,2-1,3 millioner totalt, tror jeg. Men jeg har jo ikke båt da. Jeg har ikke hytte. Og, så dette er liksom båten og hytta mi, det er sted han legger. Så det, sånn er det. Jeg tenkte jo spesielt på denne platespilleren. Det er dyre greier. Ja, det ligger vel på ja, rundt 400 plus minus, tror jeg. I hvert fall gjorde den når jeg kjøpte den. Uh, og det er ikke 400 kroner, det er 1000. Det er 400 frangnertire. Og så kom jo tonarmen og pick-upen. Og er ikke det av de aller, aller dyreste, så men jeg er nok et sted rundt en halv million kroner eh, totalt her. Ja, det som er litt gøy her er jo at dette her er jo vakuum og luft og det ene med det andre, så når man du ser her så begynner jo det å så settes jo pumpa i gang, så det... For den suges fast flata? Ja, og motsatt. Altså den platetallerken veier 29 kilo. Den eh, heves opp med luft, og så suges plata fast med, med luft i tillegg. Så det som skjer når jeg legger på her og trykker suction, så går vi en pumpa, da suger jeg, og da klarer jeg ikke å løfte av denne i det hele tatt. Tektas er et japansk merke, og det sitter jo noen gærninger der, og det som er, det som er sprøtt er jo til den prisen. Dette er den nest rimeligste modellen de har. Jeg tror at hvis du skal ha den dyreste nå, som heter Air Force, Zero jo, eller noe sånt, zero, zero, ja. Den koster jo en middels rekkehusleilighet, bortimot. Hva er det som er så spesielt med Tektas? Det er jo dette her med luft, som de, med vakuum og at talerken flyter på luft, som de har, som de har jobbet mye med. Og så er jo alt på en måte dataprosessert på hastighetsregulering og alt dette her, sånn. Så de er, og toleransenivåer som ikke ligner gris, altså som er så små at de ikke ligner noen ting, så det er sånn nitidig eh, oppmerksomhet til detaljer for å hente ut det aller, aller, aller siste fra, fra plattene. Så selve spilleren veier jo 55 kilo, så den rører seg ikke når du spiller. Og disse gullgreiene her, det er noe som er like omdiskutert på designfronten som Macintosh. Nei, dette er fint det. <laughs> <laughs> det er jo omdiskutert med gull, da. Jo, det kan, det kan du si. Tidligere så hadde du både svart og sølv, og så har de jo etablert seg bare med, med, med disse her champagnegullfarvene Acuface. Jeg synes det er lekkert, og, bete, og det er litt sånn Mercedes-feeling på de beteningene, for det er sånn klunk, klunk, klunk når du vrir på ting. Acuface har jo også en del lojale kunder. Det er en del som er liksom sånn helt gærne etter dette gulldesignet, og... Ja, og ikke minst lyden, for den er litt spesiell. Ja, Acuface er nok litt varm i klangen. Det er litt sånn klasse A-aktig lyd, både på signalkilder og forsterkere og sånn som de lager. Har du først fått sansen for det og den lyden, så, så er det ikke så veldig mye annet som hjelper, egentlig. Hva er det du har av Acuface her? Jo, nå har jeg, nå har jeg en, den nye Rian, den som heter C47. Og så er det nå en utgått modell av en SACD-spiller som jeg bruker fortrinnsvis som dakk, for jeg spiller ikke så mye sølvplater lenger. Den heter DP750. Jeg hadde jo forsterkersett også, men det ble solgt i fjor. Du gikk bort fra Acuface forsterker til denne her, og det er minimalistiske saker. Ja, dette er gresk, Y-Faeto. Jeg har jo hatt... 
Y på test tidigare för effektförstärkare sett som är er kanske det bästa jag har hört. Eh, så jag tänkte att när jag skulle jag hade bestämt mig för att gå över till integrerat fra för effektförstärkare sett när jag flyttade hit eh, og och då ändte jag upp med att få möjligheten till att skaffa mig en eh, flunka ny eh, Phaeton i svart finish och den är er lagad extremt få. Eh, og så har eh, har Y puttet noen gode saker opp i som egentlig tilhører modellen over. Altså, de har en sån Silver Edition-modell med hvor all internkabling er i sølv, og det er bedre kondensator og sånn. Men, så de puttet opp i bedre kondensator, men ikke sølv internkabling i, I min integrerte. Så det blir sånn mellomting fra standardversjon og SE-versjon. Hvordan låter den da? Det låter helt fantastisk. Det er, jeg husker når jeg anmeldte for- og effektforsterkeren en gang, så sa jeg at uh, Y, den gir ikke bare grønt, den forteller at det kommer fra gult og blått og litt sånn her her også. Uh, en utrolig klangrikdom i mellomtonen og en sånn åpenhet i gjengivelse som er helt besnærende, helt og litt. Og til slutt streamer. Streameren, det er jo den nye til Hyferos, RS-130. Mange Hyfi-interesserte vil jo ikke ha display på streamerne. Jeg bruker jo briller, så jeg ser jo ikke noe. Så, det, så strengt at så hadde jeg ikke trengt display. Men når jeg først skal ha, og jeg synes det er fint, så må jeg ha noe som jeg kan se fra lytteposisjon, og det kan jeg med, med display her. Jeg, jeg synes det er all right, ja. Flott, synes jeg. Og det låter bra. Hvis du vil se på flere anlegg, så må du huske å trykke like og abonnere på vår kanal.